Nevzdíme řád, jen děta, 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 dě a zase bohoucem stát. Co spojuje osobnosti jako je Březinová, Isa, Zoniga, Batěk nebo Smutná? A čím je výjimečný desátý benefiční koncert na křídlech Motýla pro nadační fond Krištůfek, který se konal v Dolních Dunajovicích? Asi tou desítkou. Já jsem vůbec divný, že jsme se k tomu dokopali, ale mám z toho radost, protože s Pepou a s Níkem se starostou města, obce Dolní Dunajovice, úžasná spolupráce. Tak z toho fakt mám radost. No a že vlastně přijedu Téměř všichni učinkující, bohužel nepřijede Jan, Jitka Smutná, protože je nemocná, ale jinak dorazí všichni a budeme zpívat prostě jak o život pro Krištůvka. Kromě té Jitky Smutný téna, tak je tady Marcela Březinová, bude zpívat Sámer Isa, Jirka Zoniga, je tady Maja Rous, Honza Vytásek, je tady asi osm učinkujících, Tomáš Ringl s, s Veronikou Vršeckou. Ty jsou zamilovaný čerstvě, tak tady budeme mít zamilovaný pár, zpívají zamilovaný duet a celý to moderuje Míša Doležalová. Hned jak skončíme tady v sobotu, tak ve středu děláme nějaký koncert v České lípě a tam třeba poprvé budeme úplně poprvé spolupracovat s Tomášem Klusem. To jsme nikdy neměli, takže máme poprvé, tak jsem zvědavý na tu spolupráci, jaký to bude, těšíme se na to, ale tady, tady jsou vlastně všichni, kteří už nám někde zpívali, takže už se opravdu všichni známe, tak je to, je to na pohodu. Na pohodu byl opravdu celý koncert. Náštěvníci si jej báječně užívali. Benefiční koncerty agentury Martin Production mývají nejen dobročinný charakter, ale i poslání. Tradicí je vždy vzdát hold hvězdám, které s agenturou spolupracovali a již odešli do hvězdného nebe. Letos tomu byli. Vlasta Harapé, Simona Postlerová i Pepa Laufer, tak nám jezdili na naše akce, a dokonce tady po býč, jaký kratňonký sestřih, přímo z těch vystoupení, kde nám vystupovali a jelikož s náma jezdili a byli to bezva partiáci, tak jim chceme vzdát hold. Starosta obce nám prozradil, že by ve spolupráci nadále pokračoval jen s menší datumovou změnou. Dohodli se společně na změně termínu a to na 20. září roku 2025. Je to tradice, která se sem po pár letech vrátila a já doufám, že prospějeme dobré věci. Ta akce původně vznikla jako na podporu nadace Debra, nemocí motýlých křídel, tak teď teda už druhý rok nebo třetí rok je pro nadaci Krištůfek a jde spíš o to, aby se lidi zabavili a přitom vlastně ten výtěžek byl na podporu něčeho užitečného. Myslíte si, že to bude pokračovat nadále v nějakém takovémto duchu? Já si myslím, že ano, protože dnes teda si našlo i dost lidí sem cestu, takže je to, je to zase změna proti tomu, co tady bývá obvykle a myslím si, že je to kultura, která je docela příjemná. Program byl opravdu pestrý. V úvodu celého koncertu zaspívala mladička a velice talentovaná Natálka Neprašová. Poté ji vystřídal Jan Vitásek, který se věnuje muzikálovému a rokovému zpěvu. A jednou z účastnicí byla i Maja Rose, která s touto agenturou spolupracuje již několikátý ročník a my ji trochu vyspovídali. Jak se zdravotní sestřička stane zpěvačkou? Životními událostmi, které se v tom životě každému člověku určitě stávají. Byl to můj sen od jak živá, já jsem zpívala, akorát v tom životě nebyla ještě vhodná doba která přišla ale tak zhruba před třemi lety, kdy jsem začala na sobě více pracovat, začala jsem chodit na hodiny zpěvu a, a zpívat. A vzniklo to tak, že i pacienti chtěli ode mě, abych jim zpívala, tak jsem si řekla, proč ne, zkusím to a docela se mi začalo dařit poslední dobou. A kde přesně pracujete, jaká je vaše funkce? Pracuji jako zdravotní sestra v domácím hospici, to znamená, že se starám o pacienty v terminálním stádiu onemocnění, kdy jezdíme přímo po domácnostech do těch rodin, pomáháme rodinám s péčí od, od ty odcházející pacienty. Takže si opravdu sem tam zaspíváte s pacienty? Stalo se mi to docela nedávno, kdy pán, který ještě byl schopen mluvit a chodit, mi přišel otevřít v saku, měl motýlka a říkal, Maruško, pojďte dál, zaspívejte mi, miluju Karla Gota, doufám, že to znáte. Takže si tam sedl a já jsem mu zaspívala Karla Gota. Já mám ráda životní výzvy obecně, myslím si, že ten život je o tom, 
o tom, po jaké cestě se rozhodnete v tom životě jít, jestli půjdete doleva, doprava, dopředu, občas jdete i dozadu, ale já bych určitě chtěla tou hudbou se více prezentovat, protože skládám i vlastní písně, chtěla bych předat těm lidem skrze té své písničky to, co jsem zažila, optimismus, naději a že i přesto všechno, co se nám i to zlé v životě děje, tak že to dokážeme překonat a můžeme jít dál. Koncert se nesl ve velmi milém a pozitivním duchu. Hudební večer rozproudila Marcela Březinová, Sámer Isa, ale i organizátor celé akce Martin France. Svou energii do diváků přenesla i moderátorka celého večera Michála Doležalová. Kdo byl ale nejdůležitější aktér celého projektu a o koho šlo nejvíc? My jsme se tady sešli hlavně tady kvůli tomu krásnému Maňáskovi, kdo to je a jak můžou lidi třeba podpořit tady právě tento krásný nadační fond. Tak to je Krištůfek a je to víceméně patron nadačního fondu Krištůfek a tenhle ten Krištůfek je takový trošičku větší, ale je spousta menších Krištůfků, kteří pomáhají právě dětem, kteří jsou uh, svědky nebo účastníky nějaké nehody nebo se ocitnou v péči záchranářů a je jim smutno, není jim úplně dobře, něco je bolí a ten Krištůfek jim pomáhá zvládat ten stres a já věřím, že je mezi námi spousta uh, skvělých duší a spousta hodných lidí, kteří budou chtít podporovat a určitě najdou asi webové stránky nadačního fondu Krištůfek a nebo se mohou obrátit na agenturu, která pořádala tento skvělý dnešní koncert a to je Martin Production. Že za to můžete právě vy. A děkuji.